Oh mon dieu, je vous en supplie, sauvez mon grand-père et ma grand-mère, s'il vous plaît. Oui, sauvez-les. Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez si vous les sauvez. Et puis, mon dieu, je vous demande aussi de faire comme on rêve serait Alice. Je vous en prie, mon dieu. Aidez-moi. On n'a rien pu faire pour les sauver. Ils sont morts tous les deux. Pauvre garçon, c'est vraiment triste. On m'a dit qu'il n'avait plus aucun parent. Il va se retrouver seul. Vraiment. Mais moi, je sais que je ne suis pas le fils d'un dieu. Je suis un joueur de football et c'est tout. Santana paraît calme. Il va tout faire pour gagner. Mais je suis prêt à relever le défi. Moi aussi, je veux gagner. En faveur des Brancos, ce rien n'est joué. Tout reste possible dans cette rencontre. L'arbitre va siffler le début de la seconde période. Olivier Hatton va-t-il mener son équipe à la victoire Ou bien Carlos Santana va-t-il renverser la situation en faveur de son équipe Hatton ah. intercepte le ballon et dribble deux défenseurs. Oui, bien joué Oui, Olivier, vas-y, vas-y, vas Olivier Attention, il va shooter Mais allez sur lui, bon sang Wow, quel contre-pied Atone met le défenseur complètement dans le vent et shoot au but Wow, quel but d'Aton C'est absolument prodigieux ce qu'il vient de réaliser Le gardien de but des Domingo ne pouvait absolument rien contre ce tir le jeune numéro 10, Olivier Hatton, vient de réaliser le coup du chapeau, c'est fantastique Hatton n'est peut-être pas brésilien, mais il s'est manipulé un ballon pour le plus grand bien des Brancos. 
Oui, il a une sacrée technique et il s'est intégré parfaitement dans l'équipe. Oui Bravo, Olivier. Par contre, Santana semble très effacé aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup vu pour l'instant. C'est vrai, d'habitude, il marque en moyenne deux ou trois buts par match. La partie n'est pas encore terminée, loin de là. Il faut s'attendre à une réaction de Santana. Léo, prépare-toi. D'accord. T'as bien compris ce que je t'ai expliqué, respecte-le bien. Oui, monsieur, c'est bon. Je vous rappelle que je joue avec Carlos Santana depuis qu'on a débuté dans le football et on s'est pratiquement jamais quitté. À l'époque, on avait 7 ans. Dis-moi, comment t'arrives à faire ça T'es super doué Non, pas vraiment. Le problème, c'est de bien s'entraîner régulièrement et de bien s'appliquer. Alors, tu crois qu'il suffit de s'entraîner Ouais, pour réussir, il faut beaucoup travailler. Ah, ah, ah. <rire> Je m'appelle Léo. Je m'appelle Carlos Santana. J'espère qu'on sera amis. T'as l'air super sympa. <rire> ouais, toi aussi Applique-toi bien cette fois Ouais, vas-y À toi Vas-y Seulement, je m'entends à la perfection avec Carlos, mais on est toujours resté très bons amis. Il a le regard glacial. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Allez À toi, Carlos Et où adresse une jolie passe à Santana qui contrôle le ballon Rapidez-vous C'est le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il fait Santana se trouve dans le rond central en train de jongler tranquillement avec le ballon. Hey, regardez C'est un artiste Mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas vrai Laissez pas jouer, vous autres Qu'est-ce que vous attendez pour lui prendre le ballon Bougez-vous Monsieur les gars Ouais Qu'est-ce qu'il va faire Santana décolle tout à coup une passe puissante Alors entre plusieurs défenseurs le ballon arrive juste sur Léo. Oui Léo remet tout de suite le ballon en direction de Santana. Ah. Celui-ci se trouve assez loin du but adverse. Oh Il a mis un effet terrible. Oh. Oh. Ne quitte pas le ballon des yeux Regarde toujours le ballon. Ne le quitte jamais des yeux. Concentre-toi plus Tu dois savoir où il va placer le ballon Non ah oh, Quel but magnifique Quelle puissance de tir Carlos Santana est bien le fils du dieu du football Quand je pense que j'ai dû m'entraîner dur pour réussir ce tir avec effet pendant je ne sais pas combien de temps, et lui, il fait ça avec une facilité incroyable Santana réduit la marque 3 à 2 en faveur des Brancos, ça nous promet une fin de match extraordinaire. Les Domingos vont tout faire pour égaliser. C'est phénoménal ce tir, c'est exactement le même qu'a effectué Olivier Hatton en première période, il avait le même effet. La balle change subitement de trajectoire et va se loger droit dans les buts, c'est magique. Bravo Carlos, continue, on va gagner va nous compliquer les choses. En tout cas, c'est très drôle. Santana a marqué son but exactement comme l'a fait Olivier. Le ballon a pris la même trajectoire et subi le même effet. Il envoie le ballon en l'air et fait un retourné de volée. Et ensuite, le ballon suit une trajectoire jusqu'à l'entrée de surface de réparation et puis il change de direction. Et le ballon va se loger dans les filets sans que le gardien puisse réagir. Le tir est tellement puissant que même le meilleur gardien ne peut rien faire. C'est vraiment impressionnant, je dois dire. Il veut nous prouver qu'il est le meilleur et depuis son but, il n'arrête pas de nous narguer. 
Oui, il veut montrer à Olivier qu'il est le meilleur joueur sur le terrain. Le fils du dieu du football. C'est l'adversaire le plus fort que j'ai jamais rencontré. Et il se trouve là, en face de moi, en train de me défier du regard en espérant m'intimider. Oh, mais c'est justement pour me mesurer au meilleur joueur que je suis venu au Brésil. Les Domingos n'ont plus qu'un but de retard. S'ils continuent à jouer à ce rythme, il y a de grandes chances qu'ils égalisent. Quelle tension J'ai rarement vu une rencontre d'une telle intensité et d'une telle qualité J'espère que l'équipe gardera son sang-froid. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein les Domingos sont moins forts que les Brancos. Hein oui, crois-moi, si on marque Santana de très près, les Domingos n'auront alors pratiquement aucune chance de gagner. On a une meilleure défense et on les prend de vitesse, alors si les joueurs respectent mes consignes, on les battra Interception de Léo qui dribble un joueur et puis un autre Quelle fin C'est très bien joué Ça aide bien de passer trois joueurs d'affilée Santana est toujours aussi extraordinaire On comprend pourquoi certains l'ont surnommé le joueur robot Santana n'a rien d'un joueur robot Il n'est pas aussi froid qu'on le prétend Il a une bonne raison de ne pas être très souriant Le bon Dieu lui a fait perdre son sourire il y a longtemps On n'a rien pu faire pour les sauver Ils sont morts tous les deux On m'a dit qu'il n'avait plus aucun parent Va te faire voir Va te faire voir Non, t'en vas pas Monsieur Barla Carlos, à partir de maintenant, je te considère comme mon fils. Quoi mon grand-père Eddie et ma grand-mère Catherine étaient les seuls membres de ma famille, monsieur Barla. Oui, mais ils sont morts tous les deux, malheureusement. À ce propos, je voulais te dire qu'Eddie et Catherine n'étaient pas tes véritables grands-parents. Hein Oui, mon grand. Ils t'ont trouvé. Quelqu'un t'avait abandonné juste au milieu du terrain. Non, vous mentez. Je suis sûr que vous mentez. Ah oui, c'est sûr. Regarde, c'est écrit sur son visage. C'est pourtant vrai. Il suffit d'aller interroger n'importe quel adulte dans le village. Tout le monde sait que tu as été trouvé et que tu n'as pas de parents. Et aujourd'hui, tu te retrouves brusquement tout seul. Écoute-moi. Heureusement, tu as le football. Je sais que tu aimes le football. Tu aimerais devenir professionnel Si je t'adopte, tu pourras jouer dans une grande équipe. Tu joueras rapidement devant des milliers de spectateurs. Plus tard, tu seras une idole. On t'acclamera sur tous les stades. Je vais te confier un excellent entraîneur et tu deviendras le meilleur. Tu es d'accord Non, Carlos, ne l'écoute pas. Ça, c'est pas juste. Tout le monde ici joue dans la même équipe. Pourquoi Carlos a droit à un traitement de faveur mmh. Et pour quelle raison il ne vient plus à l'école Je trouve ça pas normal. Tu vas te taire Sinon, je te flanque une raclée. Laissez Léo Laissez Léo tranquille Il en veut. Je crois qu'il deviendra un grand joueur avec une volonté pareille. Il n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour le motiver. Hmm. 
Il est doué, il s'entraîne dur, il deviendra vite un joueur robot. Tu n'as pas encore fini de manger Ah euh... Voilà ton programme de demain, tu le liras bien avant de dormir. Oh Hé hey, Vous êtes complètement fous Allez, n'y pense plus, concentre-toi uniquement sur le football, est-ce que tu m'entends Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un entourage de professionnels Écoute, Carlos, on va faire de toi un grand joueur robot. Quoi Vous avez dit un joueur robot Parfaitement, mon bonhomme. Les joueurs robots sont des êtres à part. Ils ne pensent qu'au ballon. Tu comprends maintenant Ça nous va te faire plaisir. On va faire de toi un joueur robot. Ça, c'est vraiment très rare. <rire> Je vous en supplie, mon Dieu, aidez-moi. Ne me laissez pas entre leurs mains. Aidez-moi à sortir d'ici. Oh Hé, oh hey, c'est moi, Carlos. Je vais me délivrer. Léo C'est toi Ouais. Attends un peu. Je vais te lancer une corde. Ouais. Marco et les autres sont aussi là. Ah ouais C'est normal. On est tes amis. C'est bon, dépêche-toi. Carlos, on est là Oh, c'est formidable Où tu croyais aller comme ça oh. Écoute-moi bien, tu dois savoir que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Alors va dans ta chambre, tu m'entends oh. Dépêche-toi, pars d'ici Léo oh. Oh. Carlos, reviens Arrête de faire l'idiot De toute façon, tu réussiras pas à m'échapper Les parents de tes amis travaillent dans mon usine Je peux tous les renvoyer si je veux Si tu t'en vas d'ici, tes amis et leurs parents se retrouveront tous à la rue Tu m'écoutes Carlos, reviens tout de suite Je te conseille de bien réfléchir Je suis prêt à t'aider, tu le sais, alors sois gentil, reviens vite Me force pas à devenir méchant <rire> J'ai déjà perdu mes parents et mes grands-parents. Je vais pas perdre mes amis maintenant. Je suis condamné à rester ici, j'ai pas d'autre solution. Oh vous n'avez pas le droit de faire un chantage pareil. Il n'est pas votre esclave, vous m'entendez Allez, viens Carlos, on s'en va. Allez, dépêche-toi. Dieu a rappelé à ses côtés tous ceux que j'aimais. Il veut que je me consacre entièrement au football. Repartez tous chez vous maintenant. Si vous êtes mes amis, ça finira mal pour vous. Ouais, allez-vous-en, j'ai plus d'amis, vous m'entendez Allez-vous-en J'ai plus rien à vous dire, vous n'êtes plus mes amis. Non, ne fais pas ça. Un joueur robot. Eh oui, j'ai besoin d'un ballon de foot, c'est tout. Depuis ce jour-là, Carlos n'est plus le même. Ah Santana est en possession du ballon. Il va shooter. Hein oh, quel but extraordinaire Santana vient d'égaliser. 3 à 3, quel rebondissement C'est du délire dans le stade. C'est incroyable. Son visage reste fermé même quand il marque. On dirait qu'il éprouve aucun plaisir à jouer au football. Si c'est vraiment le cas, je trouve ça triste. Carlos, écoute-moi, je vais te faire découvrir les grandes joies du football. Mmh. Comme si je connaissais rien au football. Il est heureux. Ça, j'en reviens pas. Allez, les gars, il faut se reprendre Allez, 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 allez C'est peut-être un grand joueur de football, mais il a tort de sous-estimer ses coéquipiers. Ce n'est pas un seul joueur qui fait une équipe. 
Ça me ferait mal au cœur de perdre contre lui. Ça, il n'en est pas question. Vas-y, Olivier T'as un boulevard devant toi Si j'ai bien compris, tu veux m'apprendre à jouer au football Regarde bien, alors. Je vais te faire voir ce que c'est faire le fils du dieu du football ballant au pied. Ne fais pas d'illusions. Dieu ne réalisera pas tes rêves. Je vais transformer ton rêve en cauchemar pour te montrer que je suis le meilleur. Tu as eu tort de me défier. Prends ça Ça t'apprendra Grâce à Carlos Santana, les Domingo mènent 4 à 3 contre nous. Santana est un joueur exceptionnel, mais il ne joue que pour lui-même. On dirait que ses équipiers ne comptent pas pour lui. C'est exactement le contraire de ce qu'Olivier pense sur un terrain de football. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas envie de se faire battre par un joueur comme lui. La fin de la rencontre sera terrible. Ne ratez surtout pas le prochain épisode si vous voulez savoir qui va gagner